哈喽，大家好，我是李杰。新的一年又要来了，我想要跟你们分享一下之前我买过，我觉得真的非常喜欢的单品。那在这边先跟大家讲一下我自己的购物理念跟购物的类型。嗯，我自己的理念就是，我买的东西一定要经典。耐穿、剪裁好、材质好，呃，我不喜欢过于流行或者只能穿一季、下一季就不能够穿的单品了。嗯，所以我觉得我的单品都是属于比较简单，嗯，然后一定要有一定的质感。性价比要高的东西，嗯，那我是李杰，我在慢生活，大家请记得要帮我按赞、订阅、分享，然后留言给我喽，嗯，那我们就先从牛仔系列说起，我觉得牛仔这个东西呢，就是可以长时间流传，然后一直穿下去的一个单品，然后先从我身上这件牛仔说起，这件其实是 Simple Rachel 他们家，那我收到这件应该是超过一年了啦，所以我非常喜欢它的原因是在于说它的。版型很好之外呢，而且它洗完之后是虽然是有点硬挺的感觉，但是其实它穿上身穿久了之后就会变得非常的柔软，然后再来就是它这个扣子是一个铆钉的扣子，所以不用浪费我太多时间去扣衣服。我就喜欢我买这些东西，但你这些东西不要来麻烦我，让要让我的生活、我的日常变得更加轻松舒服，嗯。然后呢，我记得之前我还有拿过他们家这一件的高腰牛仔裤，这件也是一年多了。然后我非常喜欢它这个高腰的设计。然后一年多之后，牛仔裤还是这样子，非常好看，它质感依旧维持它在它该有的水准上面。然后我最近看到他们家这两件都还有，然后有在打折，所以我就想要跟大家推荐一下这样子。嗯，啊，给你看一下，嗯，好。那说真的，我今年。今年才拿到的单品呢，我先跟大家分享一下我,我超级喜欢的一个牛仔裤，一样是 Simple Rachel 他们家的，他的家这一件叫做赤耳牛仔裤，就我看了一下他的介绍，是属于牛仔裤里面非常高规格的一件牛仔裤。为什么它高规格呢？因为它的边线啊，这里它的边线呢是采用很紧密的一个织法。所以呢，整件牛仔裤的工法都非常的细致。然后，如果我把裤管卷起来的话，就会看到这边有绿色的痕迹。那也因为它的工法很细致，然后它的缝边用料会比较多，让整件牛仔裤更更不容易散开，更挺。我真的好喜欢这件牛仔裤。我我啊，我先跟你们讲一下，这件牛仔裤有分呃两个两款。两款，一款是厚的，一款是薄的，然后颜色会有点不同。那我选的就是薄款的，大家可以去选厚款的，因为现在你们那边是冬天嘛。然后这件薄款真的非常的舒服，它真的就是薄薄的，但是又有一定的挺度，然后穿上身之后就很修饰我的身材，好好看。然后这整件牛仔裤真的穿上去，你就会看得出来它那种做工的细致度，然后带到这件牛仔裤上上身之后，就有一种。哎，这件牛仔裤好像跟一般牛仔裤好像不太一样，但是我又说不出哪里不一样。那不一样的地方就是它的细节够好，嗯。好，然后这件其实我拿的是 size 是 M 的，但我发现腰对我来讲会有点大，所以我目前都是系一个皮带，因为我很舍不得去改它的腰，因为我觉得这件牛仔裤实在太美了，我不舍得拿请人家帮我的牛仔裤这样去改腰，好像就会破坏它这个牛仔裤的，不知道，反正我自己我自己觉得吧。好，那再来第二件呢，是这一件纯色款的，它其实穿上身是有一点微微喇叭裤的感觉。然后这一件牛仔裤是我真的是为数很少，就是收到牛仔裤一收来就这么可以这么合身，因为毕竟我是一个梨形身材，我的腰比较，应该说我的屁股比较大，导致呢，如果我要买。合适我屁股的裤子的话呢，我的腰就会特别的松。但这件完全没有这个问题，我穿上身就是刚刚好。然后我拿的是二十五码的，然后这件呢，我觉得颜色非常之好看，就是很经典的一个牛仔蓝，非常好看。然后它的长度呢，就是刚刚好，我们比较符合亚洲女性的身形的九分裤的设计。然后穿上身就是有一种很随意呀、啊、很休闲的感觉。然后它的弹力也非常之好。紧接着。是一件哦，也是牛仔裤。我真的今年好爱牛仔哦。这件牛仔呢，它其实就是一个萝卜裤。萝卜裤就是上宽下窄，然后它的刷色就是一个比较
清爽的一个刷色。然后这一件其实它的版型跟前面我提到的刺耳牛仔裤的版型是。基本上就是很类似的，都是上面比较宽，然后下面比较窄，我们就称它为萝卜裤。那它们两个最大的差异就是在于布料，这件布料是非常之有弹性，就是它的弹性真的非常好，然后就是很。很亲肤，但是当然这个材质会比较适合四季都都可以穿，但赤耳这件它就偏比较薄，比较适合像我这种住在永夏之城的人。嗯，再来一样是一件裤子，但这件裤子呢是醋酸裤，就是它穿上身之后呢会非常之垂顺。我不知道为什么哎，我最近莫名的热爱这种很垂顺感的。它其实收到身的时候裤。裤长还蛮长的，我之后有自己去做改短了。但是它这个版型呢，真的是适合所有的身形都可以修饰，而且它穿上去又非常的舒服，你整个人看起来就是有一种很大气又很轻松，外加很慵懒的感觉。我没有，我不知道怎么形容，反正就是我非常爱，非常美。然后我拿的是一个深蓝色，现在刚好有一道光在我的脸上。不，但没关系，反正你们现在就可以比较清楚看到，这一条裤子是一个很深蓝色、很美的一个颜色，然后它的腰围是松紧的设计。那我自己，我记得我是拿最小码，对我是拿 S 码的，超级好看，我超级爱的，然后穿起来又很舒服。啊、这个这个光怎么会搞在我脸上？我好难过，但算了。好，我我调一下角度。那这件天丝上衣呢，它就是很适合洋葱穿衣的时候，因为它这件非常之透气，它透气真的有点吓到我。就有时候我在外面啊，永夏之城嘛，我在曼谷就容易很容易流汗，然后就流一点汗，然后就会湿掉嘛。湿掉之后风稍微吹一下它就干嘞。然后有时候我只要我只是晚上我就手洗，洗完之后呢，我晒干，隔天早上马上干，你就可以想象它的。透气，它的速干程度是有多高的？如何形容？好像那种面膜 T 的感觉，就是穿上身超级舒服的。嗯，所以这件我也是相当的满意。然后它就是很薄透，很薄透，内内里是我自己是会再搭一件小小的抹胸这样子，然后穿它。我这人就是很重视材质跟版型，它版型再好。材质不好的话，其实你也穿不久。但它就是天丝的材质嘛，所以至少是 OK 的，过关的，透气度是好的。然后我我是因为它，我才发现哦，原来天丝的衣服是遇水之后会整个收缩的。就是我洗完它之后，它这个缝线完全就歪掉。我当初以为天哪，完了，我花钱买一件天丝的衣服，然后然后它就线歪掉。What？ 然后我就非常紧张，我想天啊，这已经是瑕疵品，但算了，我都已经买了，怎么办呢？但没想到它干了之后，哦，原来天丝的材质是遇水，它的那个它就会整件缩起来，所以它的那个版型就会歪掉。然后干了之后呢，它的版型又会恢复正常，还蛮酷的。我是因为它才学习到这件事情。嗯，再来是一件内搭，也就是我现在身上这件内搭，这件是白色的。然后我之前先买的是这件。灰色，我今年也非常迷恋灰色。我觉得灰色也有另外一种很简单又但又不会太无聊的颜色。好，那我就拿我现在手上这件灰色跟你们分享一下。我对于内搭这种东西其实非常挑剔，我我我真的没办法随便买一件内搭，然后我就可以心满意足了。没有办法，我就是一定要挑到一件是我心目中我那个标准，全部都。勾起来之后，我才会说好吧，你这件过关了，我可以买。那这件过关原因，第一先讲它的材质，它的材质属于算蛮透气的材质，但是它又有一定的型在的，不是那种有些内搭它是很软趴的那种，那种我就会还是就不太不太适合我了目前啊。然后但这件呢，它是还是有一定的型在的，但是它又足够的透气。再来就是它的领口，看一下，那领口是非常的 U。觉得 U 领啊，我就很喜欢，然后就觉得显得我好像脸稍稍稍微微比较修长一点，因为毕竟你内搭你要穿得很憋或者很圆的话，有时候很不小心会穿得像汗衫的感觉。但这件内搭就完全不会，它是一个很 U 很时尚的 U 领感，嗯，然后它后面是
是就是没有露很大的背，就是整件就是后面又很经典，然后。前面呢都又有一点性感，但是又很修饰曲线，但是它是性感的，是不会裸露的。就是我这样子，我不需要担心我的胸部会不会被别人观赏，不会的，我的胸部不会被别人观观赏到。它就是虽然裸露，但是不至于暴露，所以我非常喜欢。我先入手这件灰色之后，我又多拿了这件白色，非常的满意，非常的喜欢。我原本是还要买黑色，但是他说。没货了，太难过了，所以就只有这两个颜色。好的，接下来我来到一个我的爱牌，这是一个我非常喜欢的牌子。我想你们也常常在我的影片里面看到它的出现，就是 Vavaya。Vavaya 就是一个以环保，哎，我要拿一个东西出来，环保环保塑胶瓶制作的鞋子、鞋子、鞋子或者是。包包，嗯，但是它主推的是鞋子啦，所以我们先从鞋子讲起来好吗？嗯、呃，但我知道说现在大家嘛，大家一定现在跟我不一样，因为我现在还在过夏天，还是我，但大家都在冬天了，所以我先跟你们讲一下，之前我有拿到他们的靴子，他的靴子非常之棒，只是我没有什么机会可以穿，因为毕竟我住在曼谷嘛。但是它这双靴子呢，是可以防水的，就你水泼到它身上之后呢，它就不会渗透到里面，超级厉害。然后。穿起来又很舒服，尤其适合我这种有木质外翻的脚。如果你有木质外翻，哎，麻烦参考一下这双靴子，赞赞的。嗯，后呢，我发现最近我看到它官网上有很多靴子，高筒的、啊、或者低低筒的，然后低筒的靴子呢还有很多不同的颜色，它最近也出了很多颜色，所以给大家参考一下。但我自己本人呢，我是超爱他们家的拖鞋类，嗯，我超他们家这系列就是楔形鞋的拖鞋。我超级喜欢的，以前我刚来泰国的时候，我就看到非常多泰国女生很喜欢穿这种类型的切形鞋。我那时候就觉得很纳闷，说：“哎，怎么会这么喜欢穿呢、啊？”我来住久了之后，发现这个真的太赞了。你要找一双好看又经典的切形鞋来搭配，像曼谷这种炎热的天气，那这一双就完全符合我的需求。它就是一个非常经典，然后质感又很好。然后它这个我选的是米色的啦，然后。它这个布料并不是很软的、哦，还是有一点支撑度的，所以我还蛮喜欢的。就因为我是拇指外翻嘛，我不希望我的布料太软。那我像我脚就这样扩出去，它是有点支撑度，就会把你的脚型维持的至少这边维持的还蛮漂亮的，但是又可以让你脚觉得很舒服。嗯，这这我可以一直穿下去。这种鞋子就是买了之后我不用担心它退流行，我非常喜欢，非常之满意。嗯，再来是一样，我超爱。超爱，就是哦天哪，这双真的超级好看。这双就是交叉绑带的坡跟凉鞋，然后它旁边这边是编织的感觉，哦，很好看呢。然后这颜色又相当的清爽。然后它这个头型呢，我如果现在有拇指外翻的病友，你会不会跟我一样？有时候我就穿这种凉鞋的时候，它那个头型如果不适合我们的拇指外翻，你就会发现，哎呀，我们的脚怎么变得那么的丑？但这双完全没有这个问题，至少对于我的拇指外翻来讲，如果你拇指外翻不要非常非常的严重，就像我一样是中等严重的话，穿这一双来讲，脚型就不会特别的歪，因为我们拇指外翻的脚就会这样，我这样显这样歪过去嘛。但这一双的话，并不会就还好，就我们还是可以整个头型会非常的漂亮，所以我很喜欢这一双，然后穿起来又很舒服，没有什么好，没有什么缺点，好吗？然后还有一个是我也是非常惊讶的一双跟鞋，这双跟鞋呢，我第一眼看到就是它这个颜色，它这颜色，拜托，你们应该跟我想的一样吧，就真的太好看了，这颜色惊为天人呢，就是我知道我有点夸张了，但是我自己呢，因为我太常买一些呃注射系的东西，那你要让我买有颜色或有花样的话。你的前提就是你这个配色要够吸引我，然后够经典，够耐看，它完全就过关。然后它的颜色就是搭得很好看呢、啊，对，然后它这个跟是只有一片的设计嘛，原本以为我我以为会很不稳，哎，没想到我穿上去说很稳呢、欸，对啊。然后它还有很多不同的配色啊，然后它上面这个是刺绣的。有，它有另外一双，好像是上面是桃红色的，我觉得也很好看。但是对我来讲，我的衣柜里面搭配桃红色的时机会比较少，所以我就没有选那个颜色。但我觉得也是很好看。嗯
好，那再来另外一双呢，也是异曲同工之妙，但这双会更有个性，更 man 一点。那这一双呢，是被我的。母亲还有我的男朋友大力夸奖的，他们两个都超级喜欢这一双，然后都一直在期待我可不可以，就是怎么讲，呃，不穿的话，可我妈就说她想穿，然后我男朋友就说，哎，这双明明看起来就是我我会买的鞋子啊，这样子，他们的意思是什么？我不懂，我也不想懂，因为我自己也很喜欢这双鞋，呃，然后呢，这双它就是这边算是有点编织编织感的，然后用。灰色跟黑色拼接而成的，非常的好看，就是有种很低调但是又很高级的感觉，然后穿起来就非常的舒服。嗯，那芭芭雅的鞋子呢？嗯，我自己是永恒的拿四十号，然后我的脚长是二十五点五，就就给大家参考一下。嗯，再来我们要提到也是芭芭雅家的包包，虽然它是以。鞋子起家，但是我发现他的包包实在太优秀，优秀到我受不了。这一个包包呢，是我最近非常常背的一个包包。我之前你们应该已经有看过，我在其他影片有推荐过，但是啊，真的我真的太爱了，我现在必须要再跟你们讲一次。然后这个呢，它这有一个小的小的磁吸扣嘛，我现在都会把它装酒精，但是现在我酒精呢，哦，我把它拿到外面，好。但反正这个就是我放酒精的一个磁吸扣。然后它里面就是一个拉链，虽然我有点想给你们看里面，但是里面有点乱哎，因为这是我前几天就我最近就一直在背它，给你们稍微，这会不会让你们觉得我很乱啊？但反正就是这个包我超级爱，因为它可以装很多东西啊。然后如果你觉得它脏了，你就直接把它丢到洗衣机里面洗。那、啊、你们现在会不会跟我有一样的想法？就是你你们想说丢到洗衣机里面去洗，会不会洗一次就烂掉，就不好看了呢？哎、欸，不会，因为我当初也是跟你一样。我之前呢，不是有这个包包吗？这个包包我真的我已经忘记我用了多久啊！我真的什么场合都在乱用它，<笑>去健身房我也用，有时候去楼下买个 seven 我也就是把它抓来就带去，然后去去玩的时候啊，有时候我要放我的相机、我的器材，我就是也是带它去乱丢它。你看一下它，它被我这样蹂躏，它还是好好的活着。而且这个我已经拿洗衣机洗过好几次，所以我真的觉得就是买他们家的包包耐用性真的太高了，我就非常开心。我就觉得，虽然他们家的包包，哎、欸，这一款在打折、欸，哎，原价的时候是我觉得会有一点小贵，但是现在他这一款在打折，我很推荐大家去买。但它其实也没有到那么贵，它我记得它原价是九十七块美金吧，然后现在打折好像六十几块美金。我这个包包，譬如说我可以用三年或用四年，然后你用三千块去除好了。我用三年，然后一年只只只有一千块，一一千块或一千块，一个划算对吧？但是我觉得让我觉得非常划算。虽然它好像刚买它的时候会觉得有点贵，但实际算下来是很便宜的，好吗？哦，好。然后呢，我要我要跟你们分享这个，我还没跟你们分享过的这个也是老巴雅的，这个真的很好看。我那时候收到之后，我就一直很舍不得背它。我不知道你们有没有这种舍不得的问题，就是你新买到或新拿到一些东西的时候，你就很舍不得去使用它。这个包包就是我很舍不得。先跟你们分享一下它的那个设计，它这边就是有一个绑带，然后如果你东西很多的话，你可以把它这样绑起来，好吗？绑起来非常好看。然后它有两个花色，但我比较喜欢这个花色。另外一个花色我记得是点点，然后这个花色就很好看，然后就这样，就很清爽。这个是非常好看，然后你有没有看到这个？它的肩带部分非常的粗，为什么呢？因为这个包包是可以，它标榜可以承重到二十五公斤，所以很适合我们如果要带电脑或者带一些通勤要用的拉里拉扎，或者或者是妈妈包装一些重物的话，很适合。然后因为它的肩带够宽嘛，所以你压在肩膀上的时候也不会痛，也不会勒你的肩膀。非常喜欢它，真的，很好看。很好看，我我其实当初一直舍不得背它，有一个原因就是我还没有跟你们讲，所以我想说是不是应该等它在维持一个很很新的状态跟你们分享，比较有那种感觉。嗯，好 ，OK， 再来呢就是一顶帽子，这一顶帽子呢，我记得我刚带出去拍影片的时候，我记得就有网友问我说，他也很喜欢这顶帽子，这顶帽子在哪里买的？那我自己也非常喜欢这顶帽子，要不然我不会买到两顶。先讲一下它的材质，它的材质是亚麻的
亚麻的材质。然后我最喜欢它的地方在于说它这个可以凹折，就是它冒烟处可以凹折。因为我自己就是喜欢喜欢。大一点的帽檐的人，但是呢，我又不希望它有时候会遮到我的视线，所以它这边帽檐有钢丝的话，我觉得非常的方便，而且呢，它可以直接丢到洗衣机里面去洗。我有时候我出去玩之后呢，我就把它丢到洗衣机里面，把它洗干净，就这样。然后它这边呢，就是一个，就是一个，这边可以调节。然后我买了两个颜色，就来搭配使用。然后我妈是蓝色的。我自己也蛮喜欢蓝色的，我有点想要再多买一顶蓝色的。嗯，你看是不是？你们觉得怎么样？这白色是不是很好看？好了，我最近就是很喜欢它。我基本上出去旅行，你们看到都我在我都在戴它，因为它又够简单，搭配起来又好看，赞赞的。好，再来呢就是一双，一样是 Echo。我记得我去年末的时候是不是也跟大家介绍 Echo 的鞋子啊？因为 Echo 每次年末的时候都都给我大打折，然后 Echo 的版型啊，还有它的设计我又非常的喜欢，所以每次年末大打折的时候我就想要买 Echo。好了，那这双 Echo 呢，是我一直朝思暮想、心心念念的款式。它是一个圆头，然后增高设计的一双小白鞋，它就是很白，我就是很喜欢这种很经典，不要给我太多有的没的东西在上面，就是经典就够了。简单就够了的东西，然后它这边是皮质，后面有一点灰色的麂皮，然后它前面这个斜舌的部分，我是买回家之后才发现，原来它是布的，就有点类似防水布，然后厚厚的材质这样。反正反正反正整双我就是很满意，虽然我有点惊讶说，哦，原来这斜舌不是不是不是皮的，但但没关系，还是不影响我对它的爱啊，我很喜欢，尤其是它在年末的时候。打折太多了，真的太开心了。我我东西真的不买原价的，它要是不打折，它再美我也不买它。还好它打折，然后它又美，所以我才把它买回家的。嗯，最后了，最后就是我买到了两件我非常喜欢 Lacoste 的连衣裙。我第一件是买这件，它是一个蓝色的，然后它打折哦。我必须要跟大家讲，我觉得泰国的 Lacoste 在打折的时候真的是很有诚意耶，它的。常常就会给你三折哎、欸，我不知道台湾会不会会不会打那么多折扣，但是三折对我来讲就是诚意很高啊，对不对？我就觉得必须要买它。然后这件它就是一个绑带式的设计，然后很好看。但不瞒您说了，我其实是买了有点尺寸有点大，因为毕竟在打折的时候我没有什么尺寸嘛，所以我买到了四十码。但是这绑一绑之后也也没有干，也没关系，也看不出来。好吗？我非常喜欢这件，我好喜欢，好喜欢。再来是另外一件，啊，这件我也好喜欢。这件呢，它是一个有点类似酒红色的颜色，然后我就觉得非常衬我的肤色，然后我就很想要买这种很经典的 polo 裙，啊，就是这样子。嗯，它是有点微微腰身的了。嗯，那我会这么喜欢 Lacoste 的原因，有一点就是，它在年末的时候都给我打到三折、欸，哎。就是就是七十 p e r c e n off， 也就是三折，所以真的非常划算。我这一件也是三折入手的。好了，撇除这一点之外呢，就是我觉得它很耐穿。我之前有一件也是 Lacoste 的，算是无袖衬衫吧，哎、欸，不是无袖 polo 衫。然后我也是常常穿它，然后也穿了几年了吧，但是它也没有什么起毛球啊。然后我觉得材质的话，真的还蛮不错的，所以我就觉得哎、欸，对这个品牌蛮放心的。我觉得它质感很过关，很耐穿，版型又很经典，很适合我这种。个性或很适合我这种穿衣风格，就是很经典，然后偏有一点学院风的，嗯，所以非常的喜欢。好的，哇，今天真的是跟你们分享了好多东西哦。好，那我会把所有产品的详细资讯放在下方的资讯栏位里面，然后大家要记得去看，然后也请记得帮我按赞、订阅、分享，然后如果有任何问题也留言给我，我会回复你们的。好，那今天就先这样，拜拜。新年快乐！虽然我不知道我这个影片什么时候会剪完，但是现在刚好我在拍摄的时候刚好是年节快要到年末的时候了，所以新年快乐 ，everyone！